हेलो स्टूडेंट चिराग सर हियर मैंने ऑलरेडी चैप्टर फाइव के कई सारे एग्जांपल ऑलरेडी डाले हुए चैनल पे मैं थोड़ा लेट हो गया थ्योरी बनाने में ओके okay? मैंने सोचा था सिर्फ एग्जांपल की जरूरत है लेकिन कई सारे मैसेजेस आए सो आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर द थ्योरी आल्सो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑन अ लॉज ऑफ मोशन तो थोड़ा उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इन ये चैप्टर में उसका थोड़ा सा यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं मैं पूरा ये पढ़ने वाला नहीं हूँ एरिस्टोटल से स्टार्ट करेंगे गैलोली ऑब्जर्वेशन न्यूटन्स लो मोमेंटम ओके न्यूटन्स के थ्री लॉज ये सारी चीज हम यहाँ पे ये देख रहे देख सकते हो यहाँ पे तो फटाफट नीचे जा रही है ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले लेकिन पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हमें लॉज ऑफ मोशन का थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने नाइन या टेन स्टैंडर्ड में लर्न किया हुआ था तो वहां पे हम लोगों ने कुछ लॉज हमें पता है न्यूटन्स के ठीक है लेकिन इंट्रोडक्शन की बात करें लॉज ऑफ मोशन की तो पहले कौन से कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया वो हम पहले डिस्कस करेंगे आफ्टरवर्ड्स हम न्यूटन्स की न्यूटन्स के लॉज पे आएंगे तो पहले थे एरिस्टोटल उन्होंने क्या कहा वो पहले समझते ही सही दैट एरिस्टोटल लॉज यहाँ पे क्या है मोशन दैट An external force is required to keep a body in a motion. It means some simple word में समझे ना तो ये है कि जब तक हम किसी body को हम लोग force नहीं लगाएंगे तब तक वो body motion में नहीं आ सकती और continuous motion करने के लिए यहाँ पे force की जरूरत है आप समझ सकते हो कि अपनी bike ले लो bike को हम जब तक accelerator नहीं घुमाएंगे वो जाएगी नहीं ठीक है तो एरिस्टोटल ने ऐसा कुछ कहा था लेकिन आगे जाते आगे जाके यहाँ गैलेलियो और आइजेक न्यूटन दे बोथ आर डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट और यहां से शुरू होती है आगे की कहानी और पहले आए गैलेलियो एरिस्टोटल के बाद गैलेलियो ने एक ऑब्जर्वेशन किया एरिस्टोटल ने क्या बोला था फोर्स इज रिक्वायर टू बॉडी इन टू किप द बॉडी इन मोशन बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत है गैलरी ने ऑब्जर्वेशन दिखा है आप लोग देख सकते हो दो स्लोप है अभी आप समझो कि आप स्लोप पे से बाइक लेके जा रहे हो या साइकिल लेके जा रहे हो स्लोप से सीधा नीचे उतरोगे तो आपको वहां पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं आप सिर्फ अपने बॉडी को ऐसे ही अपनी कार को या अपनी बाइसिकल को ऐसे ही विदाउट पैडल विदाउट पैडल मारे भी आप लोग वहां से जा सकते हो वहां तो कोई फोर्स की जरूरत रही नहीं तो वहां यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो ये बॉल अब बॉल यहाँ से सीधा जा रहा है देखो कोई फोर्स लगा पहले क्या किया था देखो यहाँ पे सिर्फ उसे रखा हुआ है किसी सपोर्ट के जैसे मैंने सपोर्ट हटा लिया ये ऑटोमेटिकली मोशन में आ गए यहाँ पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो गैलरी ने ऑब्जर्वेशन से दिखाया कि फोर्स की यहाँ पे क्या जरूरत हुई तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया है आप यू कैन सी दैट द बॉल the ball release from a rest on a release on a rest on a plane roll down and climb up the other theek hai pehle slope se release hua aur dusre pe climb kiya in the absence of the frictions the height of the ball on the both the place are the same in ideal condition yahan pe hum logon ne dikha wahan pe piche line ab you can see the line over here to ye jahan se start kiya wahi line pe wo pahuncha hua it means ke जितनी हाइट से रिलीज हुआ उतनी हाइट तक पहुंचा हाँ हालांकि जब भी प्रैक्टिकल करोगे तो उससे थोड़ी लेस आएगी लेकिन हाइट जरूर जाएगी लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई हमने किया नहीं है आगे देखते हैं एक और एग्जांपल गैलेलियो ने दिया फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा स्लोप हो और ऐसे बॉल को रिलीज करे तो ये भी इतना जहां से रिलीज किया उतनी हाइट तक पहुंचेगा दूसरे केस में उसे देखा यहाँ पे देखो स्लोप उसने चेंज कर दिया कैन सी दैट ये देखो यहाँ पे क्या हुआ हाइट तो इतनी गेन की लेकिन थोड़ा स्लोप की वजह से उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया थर्ड में देखिए यहाँ पे स्लोप एक ही साइड से तो उसका ये ये देखिए ये कंटिन्यू निकल गया बाहर यू कैन सी दैट इन अ केस वन ऑल बॉल अ बॉल रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट रिच इज द सेम हाइट ऑन दी अदर साइड इन द एप्शन ऑफ द फ्रिक्शन केस टू में क्या बोला द बॉल रिच इज द सेम हाइट 
on the other side in the absence of the friction but travel longer distance kitna distance travel kiya longer distance usne travel kiya okay in the third case you can see that the which is the limiting case the ball roll down and continue to move in the horizontal directions through the infinite distance theek hai yahan pe friction less surface ke bar kar rahe ho to uska uska traveling or distance kitna travel karega infinite continue motions mein ja raha hai theek hai ye तीन केस से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ बॉल को रिलीज किया विदाउट फ्रिक्शन वाली सरफेस पे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद गैलेलियो अराइव एट द न्यू इनसाइड दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशंस आर द इक्विवेलेंट इसने क्या बोला अभी कुछ चीज एक ही जगह पे रखा हुआ है तो उसे रेस्ट बोलेंगे ओके द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आप लोग समझ लीजिए कि दो बाइकर जा रहे हो एक का बाइक यहाँ और दूसरे का अभी इसका भी स्पीड 50 पर और इसका भी स्पीड 50 है अब दोनों है तो मोशन में लेकिन दोनों को क्या लगेगा आपका जो मोशन है दोनों के लिए रेस्ट मोशन रहेगा क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हो तो इसे बोलेगी यूनिफॉर्म मोशन ठीक है तो गैलेरियो ने क्या बोला जो एक चीज वही पे पड़ी हुई है उसे रेस्ट और दोनों एक साथ में ट्रेवल कर रहे That is a uniform linear motion. Both are equivalent. ठीक है क्योंकि आप समझ सकते हैं दोनों बाइक का साथ में जा रहे हो तो इस बाइक के लिए इसे स्टेडी रहेगा और ये बाइक के लिए ये वाला स्टेडी रहेगा क्योंकि दोनों के स्पीड कैसी है सेम ही है ये दोनों बाजू में बैठेंगे इट मीन्स विदाउट मोशन में तभी सेम रहेगा और दोनों सेम ही स्पीड में जा रहे हैं तो भी सेम ही है इट मीन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ आर द सेम वो ही है ठीक है चलो आगे चल रहे इन द बोथ केस देर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है ठीक है ऐसा गैलेलियो ने बोला था देर फोर देर इज नो नीड टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म अब आप पहले स्टेट में स्टेट में हमने क्या देखा था एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू अप्लाई टू द बॉडी टू कीप द बॉडी इन मोशन ठीक है बॉडी के मोशन में लाने के लिए हमें कंपल्सरी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ये एरिस्टोटल ने बोला गैलेरियो ने क्या बोला यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है ही नहीं क्या है कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है ही नहीं ये उसने बोला नो नीड टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स टू द बॉडी इन मोशन चलो आगे देखते उसने और क्या बोला वी नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑनली to encounter the frictional or any other force so that forces some means additions of the force up to zero net external force tabhi zarur padegi jab yahan pe ek cheez simple bol diya usne ki uska jab external force ki baat aayegi to kya rahega zero rahega okay we need to apply force only the encounter the frictional theek hai jab bhi frictions lagega tabhi hame apply करना जरूरत है एनी अदर फोर्स इज सो दैट फोर्स सम अप टू द नेट जीरो इट मीन्स कोई और फोर्स लग रहा है तो उस, उसके फोर्स के अपोजिट क्योंकि यहाँ पे इक्वल रहना चाहिए इसकी वजह से so, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तभी हमें फोर्स अप्लाई करना है अदरवाइज कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना है ऐसा उसने बोला चलो किसने क्या ले लिया उसके बाद वी कैन सी दैट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो A body continue to the remain at the rest. अभी हम लोग कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे तो बॉडी एक ही जगह पे है तो वही रहेगा उसे वहां से मूव करने के लिए कंपल्सरी वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स उसी तरह वेन वी टॉक अबाउट दी बॉडी इन यूनिफॉर्म आप लोग एक ही स्पीड से जा रहे हो जा रहे हो तो उसे स्टॉप करने के लिए क्या बनेगा आपको कंपल्सरी ब्रेक से अप्लाई करना पड़ेगा इट मीन्स के कंपल्सरी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है मोशन कंटिन्यू टू द मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक है रेस्ट को मोशन में लाने के लिए और जो मोशन में उसे स्टॉप करने के लिए वी हैव टू अप्लाई सम फोर्सेस ठीक है चल दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शिया ठीक है इसे क्या बोलेंगे इनर्शिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इनर्शिया लेट सी इनर्शिया मीन द रेजिस्ट टू द चेंज जो चेंज हो रहा है उसे रेजिस्ट कर रहा है उसे अपोज कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे इनर्शिया उसके एग्जांपल बहुत है गैलेलियो लॉज ऑफ इनर्शिया अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स टू चेंज इट्स स्टेट 
जब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तब तक जब हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा ऐसा गैले ने कहा दैट इज लॉज ऑफ इनर्शिया लॉज ऑफ इनर्शिया से ही न्यूटन फर्स्ट लॉ आया तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोल सकते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं और कहीं जगह पे हमें वही बोलते न्यूटन फर्स्ट लॉ विच इज रिलेटेड विद इनर्शिया और वी कैन से न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे तो यहाँ पे देखते हैं न्यूटन ने क्या बोला यू कैन सी दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल कंपेल और वी कैन से दैट अप्लाई बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले ना जब तक आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक वो बॉडी अपनी पोजीशंस और अपना जो प्रोसेस है प्रोसेस बोल सकता हूँ यार आप लोग बोल सकते हो वो भी रेस्ट में है तो अपनी पोजीशन रेस्ट अभी जो मोशन में है तो अपनी पोजीशन मोशन से चेंज नहीं करेगी अभी रेस्ट है आप एक्सट्रा फोर्स अप्लाई करोगे तभी वो चेंज करेगी आप मोशन में हो तो स्टॉप होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज इट्स पोजीशन और वी कैन से इट्स प्रोसेस ठीक है तो यहाँ पे न्यूटन फोर्स लो उसी तरह कुछ लॉज यहाँ पे हम लोग फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम ये हमें पता है वो हम लोग आगे देखने वाले एक और लॉ देखने वाले फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ की लेकिन वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट लॉ So, मैं यहाँ पे ज्यादा इसका डिस्कस नहीं करने वाला हूँ सो इन सिंपल वर्ड इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी यू कैन सी दैट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो अभी कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है अभी कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो और एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑन द बॉडी एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगेगा तब एक्सेलरेशन इज जीरो जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी जीरो और कैन नॉट बी नॉन जीरो ठीक है इट मीन्स फोर्स लग रहा है तो वी वी गॉट द एक्सेलरेशन फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी जीरो सिंपल लॉजिक है आप समझ सकते हो चलो आगे चलते हैं एग्जाम्पल दिया हो फॉर एग्जाम्पल ये रेस्ट मोशन है तो यहाँ पे हमें पता है डाउनवर्ड में जब भी ग्रेविटी लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर डाउनवर्ड में वेट लगेगा क्योंकि जो ब्लॉक है उसका मास m और उस, उस पे ग्रेविटी लगेगा तो w इज इक्वल टू एम इन टू जी और उसके पॉपर्टिकुलर जो फोर्स लगेगा दैट इज अ रिएक्शन और वी कैन से वी कैन से दैट दैट इज अ नॉर्मल फोर्स चलो सिंस द ब्लॉक इज अ रेस्ट द नॉर्मल रिएक्शन आर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ठीक है क्योंकि रेस्ट पोजिशन में तो वी कैन से दैट दी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली आर इज इक्वल टू डब्ल्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू ठीक है चलो आगे चलते हैं यहाँ इनर्शिया के कुछ एग्जांपल समझना है फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है अब ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में अब जब भी मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तब वो मोशन में रहेगा यू कैन सी दैट अनलेस एंड अनटिल द एक्ट अपॉन बाई द एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जब भी मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये ब्लॉक ऐसा का ऐसा ही रहेगा जैसे फोर्स लगाया पोजीशन चेंज ब्लॉक इन मोशन उसी तरह आगे देखते हैं ये देखिए ये बॉल कंटिन्यू मोशन में जा रहा है आप लोग देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में अब इसे स्टॉप करने के लिए आई एम अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स उसे स्टॉप करने के लिए उस, उसकी मोशन को स्टेडी करने के लिए आई एम अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स बाई माई हैंड यू कैन सी इन फिगर ठीक है यहाँ पे आगे देखते हो ठीक है इनर्शिया की बात करें यू कैन सी दैट इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इनर्शिया को सिंपली याद रखो एक ही चीज में याद रखो अपोज द चेंज वो चेंज ही नहीं करने दे रहा सपोज रेस्ट है तो रेस्ट यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म मोशन दैट इज अनर्शिया फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि ऐसे चेंज करने के लिए द फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड विद इनर्शिया तो ये स्टेटमेंट तो सेम ही आएगा तब इसे अपनी पोजीशन चेंज करने के वी शुड हैव अप्लाई व्हाट फोर्स ठीक है 
unless and until we apply or we compel the force on it. Okay? The inertia means what? Resist the change. Change nahi karne de ra. Rest, rest uniform. The uniform. Okay? Chal. Inertia can be understood in a part of inertia of a three inches. Yaha pe dekhiye different colors mein dikha hua rest, motions and directions. Three inches se hum log inertia samaj sakte hain. Mass is measure of the inertia of a body. Let's see. Heavier object have a more inertia than the lighter object. Means the jitna mass zyada, utna inertia zyada. Thik hai? Let's see. For example, a stone of size of a football has a more inertia than the football. Ek simple example de sakte ho. Aap log football ko kick maar ke usse throw kar sakte ho kahin dur. Lekin usi jaga pe stone rakke kick maar sakte ho. वो वो स्टोन वहां से हटेगा ही नहीं लेकिन आपका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि उसका ज्यादा इनर्शिया है अ क्रिकेट बॉल हैज अ मोर इनर्शिया देन द रबर बॉल ऑफ द सेम साइज ठीक है हम लोग रबर बॉल से खेलते हैं अपनी गली में तो वो ज्यादा हर्ट नहीं करता लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द सीजन बॉल इट्स अ वेरी हार्ड इट हैज अ मोर इनर्शिया बिकॉज़ उसका वेट ज्यादा है चलो आगे इनर्शिया ऑफ द रेस्ट तीन चीजें है ना इनर्शिया रेस्ट मोशन एंड डायरेक्शन तो रेस की बात करें आप लोगों ने सबने कैरम तो खेला ही होगा अभी मैं आप सोचे कभी मैं स्ट्राइकर से कोई भी एक कुकी पे मारूंगा तो क्या होगा सब गिर जानी चाहिए ना लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होता देखते यू कैन सी दैट एक ही गई ठीक है तो ये हो गए इनर्शिया ऑफ रेस पूरी बिल्डिंग से कुछ नहीं गया सिर्फ जहां पे मारा हो वही कुकी वहां से निकली तो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको ये एग्जाम्पल आप लोगों को एट स्टैंडर्ड या नाइन्थ स्टैंडर्ड में सर ने दिया होगा कैसे दे ये पांच का पैसा है पांच का एक सिक्का है और यहाँ पे कार्ड है अब कार्ड को मैं जैसे मारूंगा ऐसे तो क्या होगा कार्ड के साथ सिक्का जाना चाहिए ना लेकिन रस की वजह से सीधा मास डाउनवर्ड में एम जी डाउनवर्ड में जा रहा है तो ये क्या होगा यू कैन सी दैट ये सीधा कहाँ गया ग्लास में गया तो दैट इज अनर्स ऑफ रेस एग्जाम्पल ऑफ दैट आप लोग बैठे रहते हो जैसे बस चालू करेगी मीन्स आगे डायरेक्शन में जाएगी तो हमें क्या लगेगा थोड़ा धक्का पीछे लगेगा तो दैट इज अनर्शिया क्योंकि अपना बॉडी है वो क्या करेगा अपनी पोजीशंस में रहने की कोशिश करेगी क्या करेगा पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा चेंज इनर्शिया लेकिन बस इतने ज्यादा से इतने फोर्स से आगे जाएगा अपना थोड़ा बॉडी पीछे ऑटोमेटिकली चला जाएगा लेकिन एग्जांपल देखते हैं वेन अ बैट शीट इज फ्लिक अवे सडनली डस पार्टिकल फॉल अवे एज दे टेन टू बी इनर्शिया ऑफ प्रेस एक ही पोजिशन में था ना डस को जैसे आप लोग ऐसे ऐसे करोगे तो डस्ट पार्टिकल वहां से निकल जाएगी एक और एग्जांपल, व्हेन द ब्रांच ऑफ अ ट्री कैरिंग अ मैंगो इज सडनली फ्लिक मैंगो फॉल ऑफ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट ठीक है दिस दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रेस्ट चल अब एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मोशन पहला अ पैसेंजर इन अ बस जर्क फॉरवर्ड वेन द बस स्टॉप जब स्टार्ट किया था तब पीछे जा रहे थे जैसे बस ब्रेक लगाएगी तो हमें कैसे लगेगा वो स्टॉप हो रहा है तो हम लोग आगे की तरह आप लोग देखा होगा आप लोग जब भी बस में खड़े रहते हो बैठे बैठे वाले पैसेंजर की बात नहीं कर रहा जो लोग खड़े रहे वो लोगों ने ये महसूस पहले किया होगा तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन उसके बाद देख सकते हैं एन एथलेट आफ्टर रीचिंग द फिनिशिंग पॉइंट कैन नॉट स्टॉप सडनली और इट स्टॉप सडनली देन फॉल स्टॉप तो ट्रोपलिंग हेड डाउन ठीक है वो लोग सडनली नहीं स्टॉप कर सकते आप, आप एक और एग्जांपल देख सकते हो आप जब चलती ट्रेन से और चलते बस से आप लोग जब बाहर निकलोगे ना तो आप निकल के सीधे एक ही जगह पे खड़े नहीं रहते आप उसके साथ थोड़े मोशन में रहते हो उसके बाद आप स्टॉप करते हो क्यों बिकॉज ऑफ द इनर्शिया फॉर मोशन और सीधे ऐसे ही खड़े रह जाओगे तो इट विल हर्ट योर लेग ठीक है आप सबको पता है A car takes some time and move through the some more distance before coming the rest. Car ले लो, bike ले लो, कुछ भी break लगाओगे तो it take a time to stop the car. ठीक है? ऐसा suddenly जब जहाँ पे break मारा वहीं पे खड़ी रह जाए. 
आपकी अपनी स्पीड जब कम होगी तो ऐसा होगा लेकिन जब ज्यादा स्पीड में होगा तो ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है सो दैट इज द थिंग और रोटेटिंग फैन कंटिन्यू टू डू सो फोर सम मोर टाइम इवन आफ्टर द करंट स्विच ऑफ सिंपल एग्जाम्पल स्विच ऑफ किया तो सडनली बंद नहीं हो जाएगा वो धीरे 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 होके बंद हो जाएगा ऑसरेडिंग सिंपल पेंडुलम बॉब डज नॉट हेल्प इन द मेन पोजिशन बट द कंटिन्यू टू मूव द फादर ठीक है वो भी उसे पेंडुलम को भी टाइम लगेगा so, कई सारे एग्जाम्पल यू कैन सी द बस अराउंड ओके दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर यू वेन द कार और बस टर्न अराउंड शार्प कॉर्नर वेन टर्न टू फॉल साइडवेज बिकॉज ऑफ द अवर इनर शर्ट टू कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं जैसे बस ऐसे टर्न होगी तो अपना ऐसे कुछ हो जाएगा ठीक है लास्ट में इट इज डेंजरस टू जम्प आउट ऑफ द मूविंग बस मैंने जो पहले ही एग्जाम्पल दिया था बस और ट्रेन से आप सडनली बाहर निकलोगे तो इट विल हर्ट्स यू लेकिन आप थोड़ा उसके साथ मोशन में रहोगे तो इट विल हेल्प यू ठीक है तो दैट इज द इनर्शिया द फर्स्ट लॉ विच इज रिलेटेड विद द इनर्शिया ठीक है ओके मोमेंटम का हम लोग लास्ट में देखेंगे बुक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब कंटिन्यू ये चैप्टर का हम लोग डिस्कस करते रहे दैट इज योर फर्स्ट लेक्चर कंटिन्यू जो भी चैप्टर आएगा जो भी टॉपिक्स आएगा वी विल डिस्कस ऑन इट लेकिन आज के लिए बस इतना ही थैंक यू एंड Take care